নাম রঞ্জিত চিত্রকর রঞ্জিত চিত্রকর বলে সবাই হয়নি মোটামুটি হয়ে গেছে তারপরে কি বিয়ে করলাম হ্যাঁ বিয়ে করতে তখন আমার শ্বশুর খুব নাম করা হয়েছে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার কুলিন চিত্রকর কুলিন চিত্রকর খুব নাম করা তখন ওর মেয়েকে বিয়ে করে বিয়ে করে আর আমার যে বউ ছিল সেও তারও বোন খুব সে মাটির পুতুল তৈরি করতো আর আমি পথে সে দেখে বলে হ্যাঁ দারুণ কাজ মানে যে মানে মাটির কাজ যে চিন্তামণি কর দেখে তাকে ভালো বলতে হয়েছে আর আমি ক টাকা আঁকতাম এঁকে এঁকে ছেলেরা হলো ছেলেরা হতে তারপর কষ্ট পাঁচ ছেলে আমার দু মেয়ে এখন একটা ছেলে এসে যাবে একটা ছেলে আর কলেজে পড়াশোনা করছে এই রবীন্দ্রনাথ কালকে এসছে আজকে থাকবে কালকে চলে যাবে আর কলেজ আছে হ্যাঁ আর ছেলেরা সব তখন কাজ চাষ করে তো আপনার এই চিত্রকারীর এই জিনিসটি আপনি নন্দীগ্রামে বসে শুরু করে দেন হ্যাঁ ফার্স্টে নন্দীগ্রাম তো আমার তো এটা আট পুরুষ চলছে দাদুর দাদু আমার আমার দাদু বাবা আমি আমার ছেলে আমার নাতি আমার নাতির ঘরে ছেলে এখন হয়েছে এখন আমার এই এই বাড়িতে এখন চার পুরুষ আছে তার মানে আমি আমার ছেলে ওর ছেলে তার ছেলে এখন ধরনের চার পুরুষ আছে নন্দীগ্রাম সেটা তো পূর্ব মেদিনীপুর তখন কোনো ভাগ হয় একটাই ছিল এখন ভাগ হয়ে গেছে আর 
সেখানে আমার নিজস্ব বাড়ি যখন বাড়ি ছিল সেটা কিন্তু পুরনো আর এখানকার যত লোক এসছে কেউ এক জায়গার লোক নাই কেউ আছে হরিজা কেউ আছে পাঁশকুড়া কেউ আছে তোমার আমার যেমন নন্দীগ্রাম হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গার লোক এসে এখানটা এক জায়গা হয়েছে কিন্তু বিভিন্ন জায়গা তারা বাড়ি ছিল যেমন আমার নন্দীগ্রাম বাড়ি ছিল সেখান থেকে চলে আসছি সবাই আমরা চলে আসছি এরকম ধরনের অনেকে চলে আসছে কি এটা এই জায়গাটা নতুন चैतन्यपुर बेटर नाम नहीं नाम তার মানে এখানে নামটা করতে গেলে এখানে বিভিন্ন জায়গার লোক এসছে বিভিন্ন জায়গা আর আর বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে মানে ডাক আছে এমনকি সব আমেরিকা জাপান জার্মান লন্ডন প্যারিস সবাই যাচ্ছে আমি গেল গেলো বছর বাংলাদেশে গেছিলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এরকম কেউ গেছে আমেরিকায় গেছে কেউ গেছে অস্ট্রেলিয়া গেছে এখানকার বিভিন্ন লোক লোক গেছে আর এতটা কোনো জায়গা যায় না আমার মতো যত এসছে সব বিয়ে করে থেকে গেছে এখানে বাড়ি কারো ছিল না এখানে আপনি যখন এসছিলেন তখন প্রায় কত কতজন তখন তিন ঘর ছিল আমার শ্বশুর বাড়ি ছিল আর একজন ছিল আর আর একটা তিনটে বাড়ি ছিল সেই তিনটে বাড়ি থেকে আজকে হয়েছে সত্তরটা পঁচাত্তরটা পেরি তার তিন ঘর থেকে হয়েছে তার মানে কি ওদের মেয়েকে বিয়ে দিয়ে তার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে এই করে করে সব থেকে গেছে তো সেই সময়কার চিত্রকারী আর এখনকার চিত্রকারী এদের মধ্যে মানে আপনার আপনি তো এতদিন ধরে দেখছেন এই জিনিসটাকে हाथे माप जब आधार उधार होना आर्ट कलेज छवि आकती देखे तुता একটা সুতোর এধার ওধার যাবে না হাতের মাপ আঙুল তো ঠিক মাপ আমাদের আঙুল যদি একটু বড় হয়ে যায় ও ঠিক আছে হয়ে গেছে পা যদি একটু বড় হয়ে গেছে ও ঠিক আছে আর যদি একটু বসার একটু আমার যেমন বসি বসার পাটা এদিকে ওদিকে ছিটকি গেছে ও ঠিক আছে অত তা নয় অত ঠিক একটু একটু হিসাব করে যে পাটা এখানে হবে এখান থেকে বসবে এরকম অত হিসাব আছে এখন অনেকটা পরিবর্তন কিন্তু একটা জিনিস কি এখনকার ছেলেরা যা কাজ শিখতেছে বা কাজ করছে কাজ খারাপ নয় তো অনেক জিনিসটা পরিবর্তন হচ্ছে যেমন পরিবর্তন ধরো আগে আগে আমরা যেসব গান করতাম সে গানগুলো তো আমরা চলে মারা গেলে সে গান আর পাওয়া যাবে না যেমন রাজা হরিশ্চন্দ্র নরমের যোগ্য দাতা কর্ণ কৃষ্ণের রাসলীলা বড় বড় তো পেন্টিং কিন্তু ওগুলো আর থাকবে না এখনকার কি ছেলেরা সব শিখিয়েছে কি যা আমাদের কাছ থেকে শিখেছে ওই মনসা মঙ্গল কর্মী মঙ্গল রামায়ণ এইসব শিখেছে ছোটো ছোটো মোটামুটি ওরা 
দশ মিনিটের ব্যাপার আর আমরা যেগুলো কাম করতে আধ ঘন্টা লাগে সেই জিনিসটা পাবে কেন আমরা মারা গেলে পাবে হ্যাঁ পেট যদি না চলে কিছু চলবে না যখন সিপিএম মোড়ে তখন কি করতাম প্রচার করতাম কি সাক্ষরতা পেট বাঁচাতে হবে প্রোগ্রাম করতাম হ্যাঁ তখন পেটে তো সব এখন প্রোগ্রাম কি করছি কন্যাশ্রী বিভিন্ন জায়গায় প্রোগ্রাম করতে হচ্ছে অফিস থেকে কিছু টাকা পাওয়া যায় যখন যেটা হয় তখন সেটাকে ধরে আমাদের চলতে হবে না চললে আমাদের পেট চলবে না আপনি পৌরাণিক সামাজিক দুটো রকমই আঁকেন তো আপনার কি মনে হচ্ছে পৌরাণিকের মানে দুটোর মধ্যে কোনটি ভালো বিক্রি হয় পৌরাণিক পৌরাণিকটা সারা জীবন থাকবে নতুনটা তো নাও থাকতে পারে কেন নতুন বৈজ্ঞানিক বাইকে বিভিন্ন রকম ই বেরিয়েছে ওটা এটা বাদ দে ওটা করছে ওটা বাদ দে সেটা করছে অত কাল ছেড়ে দাও ওটা কাল্পনিক আজকে বিজ্ঞানরা এটা ভাবছে এটা করো ওটা ভাবছে ওটা করো কিন্তু পৌরাণিকটা যেটা আমাদের বাপ বাবু চতুর্পুরুষ যেটা করে গেছে সেটা আমাদের থাকবে কেন সেইটা মূল এটা তো আজকে আছে কালকে নেই কেন বিজ্ঞান মতে এখন বলছে না এটা এটা বাদ দাও এই তোমার নতুন ধরনের কিছু কি সে তো খুঁজে পাচ্ছে না এই এটা মেলেরার জ্বর নয় এটা ডেঙ্গু জ্বর না পেলে এখন ডাক্তার যদি না কিছু বলতে পারে তো এখন ডেঙ্গু বলতে পারে কি তোমার ই জ্বর বলতে পারে কালা জ্বর বলতে পারে ওর কোনো মানে নেই ডাক্তার যদি না বলতে পারে তাহলে মানুষ আমরা কি বুঝবো ডাক্তার যেটা বলছে কি না হ্যাঁ এটা ভাইরাস জ্বর না এটা ডেঙ্গু জ্বর তখন আমার বলে হ্যাঁ তো ডেঙ্গু জ্বর এইটা তো গান মাদা গ্রামে গ্রামের ব্যাপার এটা সত্যিকার কালা জ্বর কি কী জ্বর সেটা আমার আমার তো বুঝলাম না ডাক্তাররা বলছে বিজ্ঞান মতে ও ওটা ডেঙ্গু জ্বর হয়েছে তো সেইটাই আমার এখন মানে এখন বিজ্ঞানের মতে এখন সরকার যেটা বলছে সেটা কিন্তু আপন যে কীটা হলো সেটা জানা দরকার নেই মানে এই এই পৌরাণিক আর কি সামাজিকের মধ্যে কোনটি মনে হয় আপনার বিক্রির দিক থেকে অথবা বা দামের দিক থেকে পৌরাণিক জাপানে কারুর মামা থাকে আমেরিকায় কারুর দাদা থাকে জার্মানে তারা কি বলছে নিয়ে চলে গেল এই আমার আমি যাচ্ছি আমার দাদার কাছে কিছু তোমার পেন্টিং দাও আর আমরা তো দিয়ে দিলাম কেন পেটটা তো চালাতে হবে তা কি না এক কাজ করো তোমার তো পাঁচশো টাকা করে বিক্রি করো তো তোমাকে আটশো টাকা হাজার টাকা দেবো যাও হ্যাঁ ফিরে এসে টাকা দেবো এই বলে তাতে নিয়ে চলে গেল নিয়ে গিয়ে তো সেখানে বেশ সে তিন গুণ টাকা পেল টাকা পেয়ে সে বাড়ি এলো বাড়ি এসে যখন আমরা চাই হ্যাঁ টাকা পরে তুমি মুখ দিয়ে এসো আর তোমার টাকাটা আমি দিয়ে দেবো ও তো তার টাকা পেয়ে তো বাবু প্লেস মোটামুটি টাকা পেয়েছে তো একা ব্যাংকে দিয়েছে আমি গেলাম আজকে টাকা দিই তারপর যেতে হ্যাঁ আচ্ছা এক কাজ করো তুমি কত পাবে বলো দিকে আরে পাবো তো আমি পনেরো হাজার টাকা পনেরো পাবে না তাহলে তুমি এক কাজ করো পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে যাও আর দশ হাজার টাকা পরে এসে নিলে বা টাকা এখন নাই অথচ আমার টাকা এসে ব্যবসা করে নিল আবার আমাকে দেওয়ার সময় আজ টাকা নেই কাল টাকা নেই আজ এসছো তুমি হাজার টাকা নিয়ে যাও কাল এইরকম করে মানে চোদ্দ বার ধরে টাকা দিয়ে দিয়ে শোধ করে মানে ওটা হচ্ছে 
বিনা খুঁজেছে পয়সা লাভ তার হলো গাড়ি ভাড়াটা হয় কি হলো মাঝখান থেকে আমাকে আমার জিনিস নিয়ে যায় আমাকে খুন দাম এই তো হচ্ছে আমরা কি করি তিন ফুট চার ফুটে করে যান তারা পুরোটা পায় না যত বেশিটা পাবে তত তাদের লাভ পুরো ব্যাখ্যাটা পেয়ে যাচ্ছে পুরো ঘটনাটা পাচ্ছে আর এখনকার যারা তারা কি করে কেউ ঘর সাজাবার জন্য রাখা যে সে চার ফুট পাঁচ ফুটের মধ্যে রেখে দেয় কেন আমার ছেলে তো এবার একটা বিক্রি করলো তোমার চাওড়া আছে পাঁচ ফুট এই একটা দেখো বড় ছেলে এইরকম বড় বড় কাজ করে আর অর্ডারটা আসেই ভাবে সবচেয়ে বড় পেন্টিং মানে ইন্দারি বানানা ফ্যামিলি उसमें से कोई नहीं बनाते पहले मैंने स्टार्ट किया तो एक दो तीन दस से चार पाँच पीस सेल किया तो इसमें से हर घर में ये पेंटिंग हो सकती है काफ़ी बारीक का काफ़ी ज़्यादा बारीक का इसमें कितना टाइम लगा इसमें बहुत टाइम लगा डेढ़ साल लगता है एक एक में साढ़े चार पाँच फुट चावड़ा उसमें से दुर्गा जी का जो रूप है ना उसका एक सौ आठ बार जो देह पार्ट किया था उसमें से पेंटिंग बनाया था सब था उसमें सब था एक सौ आठ हाँ उसमें से मैंने जो पेंटिंग बनाया है तो उसमें से बारिश से खराब हो गया वो पेंटिंग गीला हो गया है तो उसमें से कुछ नहीं बचा तो उसमें मेरे को फेंकना पड़ा है बाद में हम कोशिश करेंगे और भी ज़्यादा टाइम भी लगता है इसमें तो हमने सोच से रखा है जो नवंबर जनवरी से स्टार्ट करेंगे वही पेंटिंग तो वो एक पेंटिंग मैंने भोपाल में दिया था तो उसमें से एक पेंटिंग मेरे से खरीद भी किया है वो भोपाल में जो आर्ट गैलरी है उसमें तो उसमें से मेरा तो मेरे को बोला था जो और भी एक बड़ा एक पेंटिंग बना दो तो उसमें सोच के बनाया था मैंने तो उसमें से अभी तो मैं जो पेंटिंग बनाया उसमें से एक तो ख़त्म हो गया तो उसमें दोबारा बनाना पड़ेगा तो उसको काफ़ी टाइम भी लगता है तो उसमें से हम सोच के रखा है तो एक पाँच साल लगता है उसमें से दो साल तो मेरे पेंटिंग तो ख़राब हो गए तो उसमें से सोच के रखा है और भी उसको भी फ़ोन किया था मैंने जो ऐसा ऐसा हुआ है तो उससे से हम बोला और भी ज़्यादा दो साल भी लग जाएगा तो बोला ठीक है आप बना के मेरे को
বাবা যখন ছিল তখন এখনকার ছেলেরা তো লেখাপড়া শিখে খাতায় লিখে দিচ্ছে খাতা দেখো পড়ে আছে উই লেগে যাচ্ছে আর গান আছে আমি ক্যাসেট করে রেখে দিচ্ছি অন্য গান বাজাচ্ছে কিন্তু গানের মানে ক্যাসেটগুলো বাজাচ্ছে আর আমরা বহু কষ্ট করে গান শিখেছি মুখে 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 শিখেছি তখন তখন ক্যাসেটে ছিল নি আর কোনো তখন লেখাপড়াও আমরা জানিনি যে খাতায় লিখবো তাও জানি না মুখে মুখে শিখেছি আজকে দুটো কথা শুনে রেখেছি কালকে দুটো কথা শুনি এই মনে মনে আমাদের সরস্বতীরা খুব প্রচুর ঠিক কি বলেছি না বলেছি সেখান থেকে আবার আবার শুরু করছে আর এখনকার ছেলেরা খাতায় লিখে লিখে যে হয়ে আছে পটচিত্র বা চিত্র আঁকতে পারবে কিন্তু গানের বিষয়ে আপনার দিতে পারবে
আবুল খালাম আবুল খালাম তো মুসলমান সে সে তো ছবি আঁকতে পারতো সে তো সব কিছু করতে পারতো তাকে উদাহরণ দিলাম যে আবুল খালাম তো আর হিন্দু নয় শুধু মুসলিম সে তার ছবি আঁকলো কি করে বা এখনো পর্যন্ত যে সে তোমার ঢাকা যে প্রিন্সিপাল যে আছে তার নামটা কি ভুলে গেল আর তার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে যাই হোক তা তো মুসলিম আমরা ভারতবর্ষে সবাই সমান সবাই ছবি আঁকতে পারি যে যার যেটা করতে পারে তাহলে তো বাধা দিলে তো হবে না এই বলে এখন আসতে পারে জেনে গেছে যে আর এটা যেটা রুটি রোজগার যে যেটা করতে পারে সময় দিবে না দিবে তোমার সঙ্গে মতের সঙ্গে আমার মত করবে না এখন আমার আমি আমার মতে করি ও ওর মতে করে যে যার আমার যে ছেলেদের এটা বিক্রি হলে আমার বড় ছেলে মেয়ে ছেলে সব ছেলে মিলে আমি সেটা বিক্রি করি এটা ছেলেরা তো থাকে এটা অন্য তোমার ধরো ফ্যামিলি আছে সেটা তো আমার সঙ্গে আসবে না এটা আগের ছিল আমি কি বড় বলো তার বাবা কি আছে